Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y os traigo aquí un vídeo de Monster Hunter World Iceborne en el cual os voy a estar trayendo mi build anti rajank que básicamente es para aquellos que tengáis dificultades venciendo a su versión de rango maestro o a su versión curtida pues que podáis vencerlo de una manera cómoda y además bastante rápida así que vamos a por ello, eh, como veis está basada en utilizar gran espada realmente la gran espada que utilicéis no importa demasiado, cualquier, cualquier gran espada nos va a ir bien y si no sabéis utilizar la gran espada, pues no os preocupéis porque no hace falta que la sepáis ni utilizar, básicamente porque vamos a estar haciendo ataques de desenfunde todo el rato. Es decir, atacamos, enfundamos, atacamos, enfundamos, atacamos, enfundamos. Es lo único que hacemos, con lo cual no os hace falta es que ni saber jugar este arma, ¿vale? Eh, la build va a estar muy basada en, en una build de desenfunde, es decir, en hacer el máximo daño con nuestros ataques de desenfundado. Y pues básicamente eso, al final de todo el vídeo os dejaré unos minutitos de gameplay donde os enseñaré cómo yo juego juego esta build y también os daré algunos truquillos para cómo podéis vencer a Rajan más fácilmente, así que vamos directamente primero a enseñar la build. Bien, aquí tenéis la build, es esta de aquí, como podéis ver llevamos cuatro piezas del set de Belcana. Eh, gran espada, ya os he dicho que podéis llevar la que queráis, yo aquí estoy utilizando la de Rajan misma porque es muy buena, pero os serviría cualquier gran espada, ¿vale? Así que y no cambiaría demasiado la build, simplemente tendríamos que adaptar un poco si le queremos poner artesanía o no para tener mejor afilado, por ejemplo, la gran espada de Energigante no tendrías que invertir en la cigua artesanía y te podrías poner una de instigador, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo, lo importante, una de las cosas más importantes es que al llevar cuatro piezas del set de Belcana, aparte de obtener elemento crítico, que es que nuestro año elemental puede hacer crítico, cosa que con gran espada no nos importa mucho porque el daño elemental prácticamente no se nota vale pero lo interesante es que al llevar cuatro piezas obtenemos la habilidad de estreza helada esto lo que hace es que al envainar el arma creemos creamos una aura de hielo que mejora el ataque pero pierde fuerza con cada golpe o tiro disparado voy a traducir vale si os fijáis aquí en el gameplay arriba a la izquierda tenemos una barra azul que cuando tengo el arma enfundada esta barra azul se va llenando por así decirlo entonces después cada vez que ataco la barra azul eh, se va hacía un poquito y lo que tengo cuando tengo la barra azul llena es que tengo más daño contra más llena tenga la barra azul más daño hago y a medida que ataco y se vaya desllenando pues haré menos daño vale la cosa es que vamos a estar haciendo ataques de enfunde todo el rato lo que implica que todo el rato vamos a tener la barra prácticamente a tope o muy arriba con lo cual va a estar sumando esta barra azul muchísimo daño a nuestros ataques de desenfunde y esto nos va a permitir a pesar de que solo hacemos el, el primer ataque de la secuencia pues hacer bastante daño y acabar con Rajank bastante rápido Bien, aquí tenéis cómo me quedan los adornos, ¿vale? Entonces, otra cosa, otras cosas importantes que llevamos es que llevamos bonus al desenfundar a nivel 3. Esto por una gemita que tengo aquí y las grebas de escarcha que me dan dos puntos más. Esto lo que hace es que mis ataques de desenfunde tienen más 100% de afinidad. Con lo, con, como solo voy a estar haciendo ataques de desenfunde, pues todos mis ataques van a tener más 100% de afinidad. Así que esta habilidad es perfecta para esta build, maximizarla a nivel 3. Aparte tengo desenfunde veloz, que esto simplemente me lo da el set, que es que enfundo mi arma más rápido. Esto está muy bien, ya que bueno, me permite enfundar antes y luego volver antes al ataque. O si el monstruo me va a pegar justo un golpe en ese momento, pues poder enfundar antes y poder rodar antes por ejemplo, pero esto de nuevo viene con el set. Yo protección divina a nivel 3 por un adorno que me dan la, por un adorno que me he puesto y dos puntos que me da el casco de Belcana, que mira, de vez en cuando uno de cada cuatro golpes que recibamos más o menos reduciremos un 50% el daño, eso nos va bien para resistir. Llevo bonus de salud a nivel 3, eso es bastante importante, lo llevo creo que sobre todo, sí, lo llevo do, por dos puntos que me da la faja de la emperatriz y otro adorno que llevo, así tengo más salud, importantísimo para no morir tan fácilmente. Eh, llevo bonus de salud completa a nivel 3 a través de joyas, tengo una joya de lileso aquí, otra joya de lileso aquí y otra joya de lileso aquí, ¿vale? Eh, esto básicamente lo que me da es más daño cuando estoy a tope de vida, voy a estar a tope de vida casi todo el combate porque a la que Rajan me golpee me que recurar, con lo cual pues esto me, da, me va a dar todavía más daño. Tengo una joya de firmeza aquí, esto es porque me da antitemblores en un punto, antitemblores en un solo punto, eh, ya anulo todos los temblores que hace Rajank, ¿vale? Con lo que es muy importante esta gema, porque si nos hace algún temblor luego estamos en un riesgo bastante grande de que nos golpee y no queremos eso. Y luego llevamos bonus críticos a nivel 3, sobre todo gracias a adornos, que esto lo que hace es que como voy a estar haciendo casi todos mis ataques gracias a bonus al desenfundar van a ser críticos, pues tengo todavía más daño con críticos. Aparte de eso, el resto ya es secundario, llevo la cigua artesanía 3 porque me ayuda a llevar a, me ayuda a llegar al afilado blanco 
con la gran espada de Rajang, pero si por ejemplo vamos con la energigante que no se beneficia del afilado, pues podemos ir con la Cigual Instigador, por ejemplo. Que de hecho la Cigual Artesanía sería de nivel 4 si la tuviese maximizada y podríamos llegar a... A bonus afilado 4. Como mantos os recomiendo el temporal y el de firmeza. Y el resto de adornos ya son más bien opcionales. El resto de cosas que tengo ya no son tan importantes. Con lo cual no hace falta explicar mucho más. Y eso es todo por la vida. Bien, vamos a enseñar un poco de gameplay de fondo y vamos a explicar cómo tenemos que enfrentarnos a Rajang. Rajang básicamente tiene dos modos, tiene el modo normal cuando no está rabiado, que simplemente es un mono normal, y luego tiene el modo cuando se rabia, que se vuelve como Super Saiyajin y se vuelve mucho más agresivo y mucho más peligroso. Entonces, cuando está en el modo normal, le afectan las trampas eléctricas, pero no de escollo, y cuando está en el modo rabiado, le afectan las trampas de escollo, pero no las eléctricas. Entonces, cuando está en modo normal, lo podemos estampar contra paredes, porque no está rabiado, una vez lo hayamos estampado contra una pared y le metamos nuestro combo, Rajan que entrará prácticamente en furia, prácticamente de manera inmediata, a partir de cuyo momento una vez está en furia ya no le podemos estampar contra muros. Entonces lo que queremos en general cuando Rajan que está normal es atacarle sobre todo en la cabeza, aunque también en los brazos, que son su punto débil. Y luego cuando Rajan que está rabiado, que se pone en modo Super Saiyajin, queremos atacarle siempre que podamos a la cola. Eh, tener cuidado y hay que saber diferenciar la cola del culo. Cuando le golpeamos en la cola... Eh, hacemos daño naranja, daño de punto débil, ¿vale? Cuando lo golpeamos en el culo hacemos daño blanco, es decir, daño no de punto débil. Esto es para que os enteréis si estáis golpeando a la cola o no. Entonces, cuando está rabiado queréis golpearle a la cola siempre que podáis porque de ese modo eh, saldrá de su modo de rabia. A la que le pegas varias veces en la cola sale el modo de rabia, eso implica que lo puedes volver a montar, lo puedes volver a estampar contra una pared y volverle a meter tu combo, que se vuelva a rabiar, le empiezas a pegar en la cola y así continuamente. Entonces, un truquillo, por ejemplo, aquí que es importante, es que si en algún momento... Eh, realmente treparte a Rajan con la garra cuesta bastante, con lo cual es muy móvil. Pero una cosa importante es que cuando esté rabiado, si podemos, si en algún momento le metemos un golpe de estos que se queda medio cansado, nos queremos trepar a su culo para hacerle el ataque de la gran espada y reablandecerle el culo. Porque de este modo también se le reablandece la cola, ¿vale? Y nuestros golpes en su cola harán más daño, con lo cual le sacaremos antes de, del modo de rabia. Finalmente, contra, contra Rajan, que es importante saber cuáles de sus ataques te dejan aperturas grandes para poderle atacar de manera segura con nuestros ataques de gran espada y cuáles te dejan aperturas más bien pequeñas, así que vamos a repasarlo un poco. Tiene varios ataques que hace como un salto al cielo y luego te ataca. Estos ataques siempre te dejan aperturas muy pequeñas, o sea, no vale la pena atacarle luego, excepto su super final, que el super final te deja una apertura intermedia, podríamos decir. Puedes intentarle ir a pegarle la cola, pero es un poco arriesgado. Después tiene el ataque este que golpea varias veces recto con sus puños, que se te deja una pequeña apertura en la cola al final, pero también es bastante pequeña, así que se le puede pegar si tienes tiempo, pero es un poco arriesgado también. Entonces, ataques que dejan buenas aperturas son, por ejemplo, este que golpea un par de veces al suelo y luego acaba haciendo un slam al suelo, ese te acaba dejando una apertura muy buena para pegarle en la cola. El Kamehameha que lanza es un gran ejemplo, ya que mientras lo lanza es muy vulnerable a que le ataques en la cola también, o en el brazo si prefieres. El ataque que hace como de agarre que se lanza hacia adelante también es una muy buena oportunidad para pegarle. Rajang también tiene un ataque como de aplastamiento, que es el que provoca temblores, ese deja muy buenas aperturas para pegar en cola. Y finalmente el ataque que se lanza hacia ti como rotando sobre sí mismo como una peonza, ese también deja una muy buena apertura para pegarle. Y ya está tío, eso es todo por el vídeo, así que os dejo unos minutitos de gameplay y así por sí solo para quien quiera ver y pues nada, cuidaos que tengáis un día de puta madre y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, un saludo a todos, hasta la próxima.